Questo pomeriggio si è tenuta allo Stato di San Francesco l'amichevole infrasettimanale fra la nocerina di Mister Erra e la reale boletana di Mister Taglianetti. 5 a 1 il risultato per i rossoneri. Il primo tempo termina sull'1 a 1. Alla rete di Petrillo, del momentaneo vantaggio ospite, risponde subito la nocerina con Pippo Tiscione. Secondo tempo che vede i Molossi in gran spolvero. Marco Cirillo porta il match sul 2 a 1 con un bel gol di testa sul calcio d'angolo di Cavallaro. Zerillo porta a 3 il bottino rossonero, con un bel gol arrivato dopo una sgroppata in contropiede. Picariello firma il poker rossonero e Cavallaro, dopo aver fallito una ghiotta occasione sparando sul portiere, si rifà realizzando la quinta rete, con un tiro sul secondo palo, imprendibile per l'estremo ebolitano. Dubbi di formazione per Mister Erra, che dovrà sostituire l'89 Landulfi. In ballottaggio ci sono l'esterno di difesa rota e l'attaccante Lattanzio. Niente allenamento per Angelucci e Omoruso, che difficilmente faranno parte della gara a Caserta. Mimmo Colletto rimane in forte dubbio, avendo fatto solo lavoro a parte. Solo palestra invece per Antonello Giordano, che non ha calcato il campo di gioco per un leggero affaticamento. E i nostri microfoni si sono fermati Mannone, Cocuzza e Landulfi. Eh sì, è sempre una trasferta tosta da, da affrontare, perché è una squadra che si fa valere, specialmente il campo giovane in casa, quindi sarà una grande, un grande stadio, un grande tif. E anche la squadra penso che sarà guerrita già da ora, perché vogliono, vogliono cominciare a salvarsi fin da ora, penso. Il nervosismo di Gangri ormai alle spalle, le quattro giornate di squalifica hanno fatto da maestro per i nervi di Antonio Mannone. Eh sì, quella è stata, essendo giovane magari uno certe volte può sbagliare, speriamo che questa lezione mi serva per il futuro e non sbagli più. Per la fine della stagione non c'è un solo obiettivo, mantenere la posizione e poi giocarsi i playoff. Eh sì, speriamo di, di arrivare il più presto possibile pure a questo traguardo. Comunque ci crediamo noi sempre, fino alla fine, sperando di avere pure un po' di fortuna, magari eh, cercare di andare avanti così. Ti candida un posto da ritrovare per domenica? Ma sto vivendo questo momento con tranquillità, siamo tutti in forma, tutti e 23 giocatori. Mi sta, il mister mi sta impiegando in questo nuovo ruolo di esterno sinistro e cerco di farlo per bene. E quando, se dovessi essere chiamato in causa cerco sempre di dare il meglio di me stesso. La Casertana sul proprio campo è una squadra dura da affrontare anche se la classifica non le sorride, come andrà la nocerina? In quale stato mentale si presenta la nocerina al Pinto? Ma sai noi dobbiamo andare con uno stato mentale proprio da, da umili perché loro hanno anche l'euforia che hanno compiuto cento anni, giocano in casa, il tifo dalla loro parte, poi devono cominciare a fare punti per salvarsi e come ben sappiamo i punti si fanno sempre in casa, però io credo che se noi andiamo con la mentalità giusta potremmo fare bene. Gianmarco, prima di tutto eh, il rammarico di non poter essere in campo al Pinto per quella squalifica che si poteva evitare. Sì, per prima cosa vorrei chiedere scusa ai tifosi, alla società e ai miei compagni perché è stato un gesto diciamo, eh, spontaneo che purtroppo è il mio, il mio primo gol in Serie D è... E purtroppo la gioia è stata immensa e mi sono levato la maglietta. Comunque chiedo scusa alla società, ai tifosi e a tutti. Veniva forse anche dopo un brutto momento per te, dove non venivi impiegato con continuità, forse è stato anche il nervosismo di questo fatto che ti ha portato a quel gesto? No, eh, purtroppo il mister fa delle scelte, comunque io sono giovane, so, sono disponibile a tutti i ruoli, quindi oggi ho fatto anche il centrale, terzino destro, a volte mi si mette largo a destra, comunque basta che, basta che gioco per, anche per un, per un mio futuro, diciamo anche per l'anno prossimo che dobbiamo mettere 289 e speriamo bene.